నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ ఫోన్స్లో మనకి ఆక్సిడెన్ ఓఎస్ వస్తుంది వాళ్ళ ఓన్ యువై ఇది కస్టమ్ యువై సో యువై గురించి ఈరోజు మనం ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది ఆల్రెడీ మీరు ఆక్సిడెన్ ఓఎస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటే వన్ ప్లస్ డివైజెస్ వన్ ప్లస్ ఫోన్స్ మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఈ ఫీచర్స్ అన్ని ముందే తెలుసు ఉంటాయి మీరు కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సింది అయితే ఏముండదు ఎవరైతే కొత్తగా వన్ ప్లస్ ఫోన్స్ కొనుక్కుంటూ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ దీనిలో ఏమేం ఫీచర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను ఇట్లనే ఒక్కొక్క ఇవే గురించి ఒక్కొక్క వీడియో అయితే చేస్తాను నాకు ఫుల్ రివ్యూస్లో కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది ఇవే గురించి మళ్ళీ నేను సపరేట్ మాట్లాడకుండా ఆ ఫీచర్స్ వీడియో నేను కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను ఫుల్ రివ్యూస్లో అక్కడి నుంచి మీరు అన్ని యూఐస్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు మనం ఆక్సిన్ ఓఎస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆక్సిన్ ఓఎస్ మీకు బెస్ట్ కస్టమ్ యూఐ అని చెప్పొచ్చు ఇది మీకు స్టాక్ అండ్రాయిడ్ లాగా ఉంటుంది అండ్ కస్టమ్ యూవైస్లో మనకి ఏవైతే ఫీచర్స్ కావాలో అట్లాంటి ఫీచర్స్ అనేది దీనిలో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది మన ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీన్ని ఫస్ట్ హోమ్ స్క్రీన్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం మీకు లెఫ్ట్లో షెల్ఫ్ ఉంటుంది సో ఇది షెల్ఫ్ అంటే వెళ్ళదు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏదైనా మెమో తీసుకోవాలనుకుంటే డైరెక్ట్ ఇక్కడ మీరు మెమో అయితే తీసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు ఇక్కడ టూల్ బాక్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు చూడవచ్చు క్యాలిక్యులేటర్ ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ కనపడుతూ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు కస్టమైజేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడవచ్చు క్విక్ యాసెస్ అనమాట ఇక్కడ మీకు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మీరు డైరెక్ట్గా క్విక్గా మీరు యాసెస్ చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ గేమ్ కూడా ఉంది పబ్జీ గేమ్ సో ఇక్కడ మీరు రిమూవ్ చేయొచ్చు రిమూవ్ అని కొడితే ఇప్పుడు మనం ఈ న్యూ దీన్ని రిమూవ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం పబ్జీ యాడ్ చేసాం ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేస్తే మీరు పబ్జీ మీరు లాంచ్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్ మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు పబ్జీ అయితే లాంచ్ చేసేయచ్చు సో ఇది ప్లస్ పాయింట్ దీనిలో సో ఇట్లా మీరు షెల్ఫ్ని అయితే మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మీరు కస్టమైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ రీసెంట్ యాప్స్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్కువగా యూజ్ చేసిన యాప్స్ కూడా ఇక్కడ మీకు కనపడుతూ ఉంటాయి అండ్ చాలామంది డిఆర్ఎం ఇన్ఫో అడుగుతున్నారు డిఆర్ఎం అయితే మీకు వైడ్ వైన్ ఎల్ వన్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ అయితే అండ్ ఇది మనకు షెల్ఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే విడ్జెట్స్ లాంటివి కూడా ఈ షెల్ఫ్లో మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు క్యాలెండర్ ఇట్లాంటివి ఇక్కడ మీకు యాడ్ అయితే మీరు ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ అయితే చూసుకోవచ్చు సో ఇది షెల్ఫ్ ఫీచర్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ మనం హోమ్ స్క్రీన్లో మిగతా ఫీచర్స్ చూస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు హోమ్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు చాలా ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు యాడ్ ఐకాన్ టు హోమ్ స్క్రీన్ అనేది అంటే మీరు కొత్త యాప్కి ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి దాని షార్ట్ కట్ మీకు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ ఇక్కడ కనపడుతుంది చూడవచ్చు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాల్ చేశానో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయో అవి మీకు వద్దు అనుకుంటే మీరు ఇది సెట్టింగ్స్లో హోమ్ స్క్రీన్ సెట్టింగ్స్లో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు దీన్ని మీరు డిజబుల్ చేసుకుంటే చాలు మీరు ఏదైనా కొత్తగా యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అది మీకు హోమ్ స్క్రీన్లో షార్ట్ కట్ అయితే క్రియేట్ చేయదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు షెల్ఫ్ని కూడా డిజబుల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు షెల్ఫ్ వద్దు అనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు డిజబుల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీకు షెల్ఫ్ అయితే రాదు సో బెటర్ మీరు షెల్ఫ్ని ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకొని మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే క్విక్ యాసెస్ చేయడానికి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీకు డబుల్ ట్యాప్ టు లాక్ అని ఉంటుంది స్క్రీన్ మీకు మీరు పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మీకు స్క్రీన్ ఆఫ్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా మీరు ఈ ఫీచర్ని కానీ ఆన్ చేసుకుంటే మీరు డైరెక్ట్ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే మీకు స్క్రీన్ అయితే ఆఫ్ అవుతుంది నోటిఫికేషన్ డాట్స్ అంటే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు డాట్స్ కనపడుతుంటాయి ప్రజెంట్ అయితే దేనికి మనకి నోటిఫికేషన్స్ అయితే లేవు సో ఇది మీకు ఆండ్రాయిడ్ ఓరియో నుంచే ఉంది నోటిఫికేషన్ డాట్స్ ఫీచర్ అయితే సో మీకు ఏమైనా నోటిఫికేషన్ వస్తే ఇక్కడ మీకు డాట్ కనపడుతూ ఉంటుంది సో అది కూడా మీరు ఇక్కడ ఆన్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఐకాన్ ప్యాక్ ఇది మీకు సెటప్ చేసేటప్పుడు అడుగుతుంది వన్ ప్లస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మీకు ప్యాక్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇప్పుడు రౌండ్ అయిపోయినాయి ఐకాన్స్ అన్ని అండ్ స్క్వేర్లు పెట్టుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఏదైనా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒక మోర్లోకి వెళ్తే మీకు ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు ఐకాన్ ప్యాక్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సో కస్టమైజేషన్ అయితే మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఇస్తున్నారు కస్టమైజేషన్ చేసుకోవడానికి అండ్ కస్టమైజ్ హోమ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ అని ఉంది ఇక్కడ మీకు లేఅవుట్ కనపడుతుంది కదా సో ఇది మీరు సెలెక్ట్ చేస్తే త్రీ లైన్స్ మూడు యాప్సే కనపడతాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు లైన్గా మూడు క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ లైన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫోర్ యాప్స్ కనపడతాయి ఫైవ్ లైన్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫైవ్ యాప్స్ కనపడతాయి ఐకాన్
సో ఇది కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇక్కడ కూడా దీన్ని కూడా వీళ్ళు యాడ్ చేసే నెట్వర్క్ బూస్ట్ ఫీచర్ని నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు మీకు ఇష్టం వచ్చిన గేమ్స్ అయితే యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు గేమ్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఏమైందంటే మీరు గేమ్ లాంచ్ చేయగానే మీకు ఏదైతే సెట్టింగ్స్ మీరు అప్లై చేస్తారు ఇక్కడ గేమ్ మోడ్లో అన్నీ యాక్టివేట్ అయిపోతాయి గేమ్ మీరు బాగా ఆడుకోవచ్చు ఈ సెట్టింగ్స్ అని ఆన్ అయితే ఇవి మనకి నోటిఫికేషన్స్లో మీరు ఇంకా వెళ్తే మీకు ఇక్కడ ఓటీజీ ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు కొన్ని ఫం ఫంక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి స్క్రీన్ కాస్టింగ్ ఉంది ఇవన్నీ మీరు అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఇక్కడ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనకి అన్ని ఫోన్స్లో ఉండేవే సో ఓటీజీ కూడా మీరు యాడ్ చేసుకుంటే యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు ఓటీజీ మీరు ఖచ్చితంగా ఇది ఆన్ చేసుకుంటేనే మీకు పెన్ డ్రైవ్ మీరు కనెక్ట్ చేసేది ఆన్ అవుతుంది లేకపోతే మీకు పెన్ డ్రైవ్ అయితే డిటెక్ట్ చేయదు ఇది కూడా మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం సెట్టింగ్స్లో మీకు చాలా ఫీచర్స్ అయితే దీనిలో ఉంటాయి డిస్ప్లే సెట్టింగ్స్లో ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు నైట్ మోడ్ రీడింగ్ మోడ్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇవి అండ్ ఇక్కడ మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు మాన్యువల్గా మీరు టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు మీకు కస్టమ్ టైం కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు మీరు నైట్ మోడ్ యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో ఇవన్నీ మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ క్యాలిబ్రేషన్ కూడా ఉంది స్క్రీన్ క్యాలిబ్రేషన్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ఆర్జీబీ ఉంది డిసిఐపి త్రీ ఉంది అడాప్టివ్ మోడ్ ఉంది కస్టమ్ కలర్ ఉంది సో ఇవన్నీ మీకు కొంచెం స్క్రీన్ని శాచురేట్ చేసి చూపిస్తూ ఉంటాయి మీకు కలర్స్ని అట్లా సో బెటర్ మీరు నార్మల్గా డిఫాల్ట్ కొద్దిలేదు లేకపోతే కస్టమ్ కలర్ ఉంటుంది మీకు వార్మర్ కలర్స్ కావాలంటే కొంచెం మీరు వార్మ్ సైడ్ పెట్టుకోవచ్చు డిస్ప్లే అయితే కొంచెం మీకు కోల్డ్ సైడ్ ఉంటుంది సో డిఫాల్ట్ వదిలేయండి లేకపోతే మీరు కొంచెం ఈ కస్టమ్ కలర్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు వీటిలో మీకు కొంచెం నేను నోటీస్ చేసినంటే కొంచెం కలర్స్ అయితే శాచురేట్ చేసి చూపిస్తున్నాయి ఈ స్క్రీన్ క్యాలిబ్రేషన్లో అండ్ నెక్స్ట్ నాచ్ డిస్ప్లే ఉంది నాచ్ మీరు ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు నాచ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే చాలా దారుణంగా ఉంటుంది ఫోన్ చూడడానికి ఇక్కడ చూడవచ్చు సో బెటర్ మీరు నాచ్ చిన్నదే కాబట్టి ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి వన్ ప్లస్ సిక్స్లో కూడా ఫీచర్ ఉంటుంది అండ్ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ టీలో మీకు ఫీచర్ అయితే ఉంటుంది నాచ్ డిస్ప్లే ఫీచర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు యాంబియన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇది ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే కాదు యాంబియన్ డిస్ప్లే అంటే మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఫోన్ ఇట్లా పెట్టేశాను ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు డే టు టైం ఇవన్నీ కనపడుతున్నాయి జస్ట్ లిఫ్ట్ చేయగానే మీకు ఇవన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఇది ఆల్వేస్ ఆన్ డిస్ప్లే అయితే కాదు వీళ్ళు యాంబియన్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి ఫీచర్ అయితే తీసుకొని వచ్చారు దీన్ని కూడా మీరు కస్టమైజ్డ్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ మీకు మీకు ఇష్టం వచ్చిన స్టైల్ అయితే మీరు ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే మెసేజ్ కూడా ఉంటుంది ఏమన్నా మీరు మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే డిస్ప్లేలో మెసేజ్ కూడా ఇవ్వచ్చు మీ ఫోన్ నెంబర్ లాంటివి ఏమన్నా మీరు ఇస్తే ఒకవేళ మీ ఫోన్ మిస్ అయింది అనుకోండి ఎక్కడైనా వాళ్ళు ఫోన్ కాల్ చేయడానికి మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది మీ పేరు ఫోన్ నెంబర్ ఏదైనా మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి డిస్ప్లేలో మీకు కొంచెం యూస్ఫుల్ ఫీచర్స్ అయితే నెక్స్ట్ సౌండ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇయర్ఫోన్ మోడ్ అని ఉంటుంది సో ఇయర్ఫోన్ మోడ్ మీరు కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి మీకు ఇది వన్ ప్లస్ బుల్లెట్ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే ఇంకా మీకు కొంచెం ఫీచర్స్ అయితే ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి దీనిలో మీకు బ్లూటూత్ నుంచి సో మీకు చూడవచ్చు స్మార్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ బ్లూటూత్ అని ఉంటుంది మనకి ఏదన్నా ఇన్కమింగ్ కాల్ వస్తున్నప్పుడు మనకి బ్లూటూత్ ఆడియో డివైస్ కనెక్ట్ అయినట్టు డైరెక్ట్ మీకు ఆన్సర్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు ఆటో ప్లే అని ఉంటుంది ఆటో ప్లే మీరు డైరెక్ట్ మీరు హెడ్సెట్ కనెక్ట్ చేయగానే మీకు ఏదైతే మీరు సాంగ్ వింటున్నారో అది మీకు ప్లే అవుతుంది పాజ్లో ఉంటే అండ్ ఇక్కడ మీకు స్పీక్ కాల్ రైడీ అని ఉంటుంది అంటే మీకు హెడ్ఫోన్స్ మీరు వింటున్నప్పుడు సాంగ్స్ కాళ్ళు మూసుకొని వింటున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా ఫోన్ కాల్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరు మీకు కాల్ చేస్తున్నారో ఇది మీకు చదువుతుంది అనమాట అతని కాలర్ పేరుని అట్లాంటివి మీకు చదివి వినిపిస్తుంది సో ఇట్లా ఈ మీకు ఫీచర్స్ అయితే యూజ్ అయితే అండ్ నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్ వచ్చేస్తే ఆడియో ట్యూన్ అని కూడా ఉంది సో ఇక్కడ మీరు ఆడియో ట్యూన్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఈక్వలైజర్ సెట్టింగ్స్ అని చెప్పి వచ్చేది మీకు సో ఇది మీకు హెడ్స్ ఫోన్ కనెక్ట్ చేస్తేనే మీకు ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది మీరు ఇక్కడ ఆన్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు మీ సెట్టింగ్స్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈక్వలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఆడియోని సో సౌండ్లో అయితే మీకు ఈ ఫీచర్స్ అయితే బాగుంటాయి నెక్స్ట్ మనకి బటన్స్ అండ్ జెక్చర్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ మోడ్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీకు బటన్స్ ఉన్నాయి
ఇట్లా మీరు బ్యాక్ రావడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ హోమ్ కావాలంటే జస్ట్ ఒకసారి ఇట్లా స్వైప్ చేస్తే మీరు హోమ్కి వచ్చేస్తారు ఇట్లా మీరు మూడు బటన్స్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు ఎక్సర్స్ యాక్టివేట్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే కొంచెం మీరు అలవాటు అయితే మీరు యూజ్ చేస్తూ ఉంటే ఎక్సర్స్ యూజ్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు ఫుల్ స్క్రీన్లో మీరు ఫోన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడచ్చు మనకి ఫుల్ డిస్ప్లే కనపడుతుంది ఇట్లా ఒకటి మనం వీటిని పెడితే ఏమైందంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు డిస్ప్లేస్ బాటమ్ ఏరియా కొంచెం ఈ బటన్స్ అయితే తీసుకుంటాయి అండ్ బ్యాక్ అండ్ హోమ్ కూడా ఉంటుంది ఇది మీకు పైలో ఉంటుంది యాండ్రాయిడ్ పై మొబైల్స్ ఉన్న ఫోన్స్లో మీకు ఇట్లా కనపడుతుంటుంది మీకు గూగుల్ ఫోన్స్లో కానీ నోకియా ఫోన్స్లో కానీ ఇప్పుడు పై పై మీద రన్ అవుతున్న వాటిలో మీకు ఇవి ఉంటుంది ఇది హోమ్ బటన్ ఇది బ్యాక్ బటన్ అండ్ రీసెంట్ బటన్ అయితే మీకు ఉండదు సో రీసెంట్ యాప్స్ కోసం మీరు జస్ట్ ఇట్లా అంటే మీరు రీసెంట్ యాప్స్కి అయితే వెళ్తారు సో ఇట్లా మూడు ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి మీరు ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి బటన్స్ అండ్ గెక్చర్స్లో ఇంకా రెండు ఉంటాయి మనకి అలర్ట్స్ లైడర్ అలర్ట్స్ లైడర్ మీకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది సో మీరు ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది నాకు ఎప్పుడైనా సైలెంట్లో పెట్టాలంటే ఫోన్ మనం ఎక్కడి నుంచే మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ చూడవచ్చు ప్రజెంట్ అయితే సైలెంట్లో ఉంది జస్ట్ మనం మిడిల్లో కంటే ఒకసారి వైబ్రేట్ మోడ్లోకి వస్తుంది ఇంకా కింద కంటే రింగ్ మోడ్లోకి వస్తుంది ఇట్లా మనం మూడు ఆప్షన్స్ని ఒక్క బటన్తోనే కంట్రోల్ చేయొచ్చు అలర్ట్స్ లైడర్ ఇది కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ క్విక్ ఎక్సర్స్ ఉన్నాయి ఇవి క్విక్ ఎక్సర్స్ ఈ స్క్రీన్ ఆఫ్ కెచర్స్ అయితే మనం అన్ని ఫోన్స్లో చూస్తూనే ఉంటాము జస్ట్ మనం ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓ అంటే మనకి ఏమి లేదు ఓపెన్ కెమెరా పెట్టాను సో వి అంటే మనం ఓపెన్ ఫ్రంట్ కెమెరా పెడదాం సో ఇప్పుడు మనం చూడవచ్చు ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ ఆఫ్లో ఉన్నప్పుడు ఓ అని డ్రా చేస్తే కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ వి అని డ్రా చేస్తే ఫ్రంట్ కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇట్లా మీకు ఈ గెస్టర్స్ అయితే యూజ్ అవుతాయి అండ్ వీటితో పాటు ఇంకా మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి త్రీ ఫింగర్ స్వైప్ టు స్క్రీన్ షాట్ సో స్క్రీన్ షాట్ తీయాలంటే మీరు ఇట్లా మూడు ఫింగర్స్ని స్వైప్ చేస్తే స్క్రీన్ షాట్ తీస్తుంది అండ్ ఫోన్ కాల్ వస్తున్నప్పుడు ఇట్లా ఫ్లిప్ చేస్తే మీకు మ్యూట్ అవుతుంది ఇట్లా ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ మీకు అన్ని మ్యాక్సిమం చాలా ఫోన్స్ అయితే ఇట్లాంటి ఫీచర్స్ అయితే నేను చూశాను డబుల్ ట్యాప్ టు వే కిందాక నేను చూపించాను అండ్ మ్యూజిక్ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇట్లా డ్రా చేస్తే మీకు టూ ఫింగర్స్తో మీకు ప్లే పాస్ చేయొచ్చు మ్యూజిక్ ఏదైతే మీరు ప్లే చేస్తున్నారు సాంగ్ని అండ్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ బటన్స్ మీరు డ్రా చేస్తే ప్రీవియస్ ట్రాక్కి నెక్స్ట్ ట్రాక్ అయితే రావచ్చు సో ఇట్లా మీకు గెక్చర్స్ ఇక్కడే మీకు చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి బటన్స్ అండ్ గెక్చర్స్లోనే మీరు ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు బ్యాటరీలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ అడాప్టివ్ బ్యాటరీ ఇది మీకు యాండ్రాయిడ్ పైలో కనపడుతుంది సో అడాప్టివ్ బ్యాటరీ మీకు ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కువ యాప్స్ మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ రన్ అవుతుంటాయి కదా లిమిట్ యాప్స్ ఉంది యాప్స్ మీకు ఎప్పుడైతే మీరు యూజ్ చేయరు వాటిని ఎక్కువ సో మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ని కొంచెం సేవ్ చేయడానికి అయితే ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ స్క్రీన్ లాక్ అండ్ లాక్ స్క్రీన్లోకి వెళ్తే ఇది ఓన్లీ ఈ ఫోన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలో ఎందుకంటే దీనిలో మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంటుంది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్లో మీకు మూడు యానిమేషన్స్ అయితే వెళ్ళి ఇచ్చారు మిగతా వాటిలో మీకు ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు ఓన్లీ సిక్స్టీలో అనేవి ఉంటాయి మీకు సో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫింగర్ ప్రింట్ యానిమేషన్ ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుంది సో దీన్ని మీరు కస్టమ్ చేసుకోవచ్చు కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు మూడు ఉంటాయి కాస్మోస్ ఉంది వేవ్ ఉంది స్ట్రైప్ ఉంది సో ఇట్లా ఉన్నాయి ఇప్పుడు స్ట్రైప్ పెట్టాను ఇప్పుడు మనం ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ చూడవచ్చు యానిమేషన్ చూడవచ్చు మీకు సో ఇట్లా మీరు మూడు ఇట్లా మీకు ఏదైతే ఇష్టమో అది మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నీ ఒకసారి చూపిస్తాం మీకు ఇది ఫోన్ డిఫాల్ట్కి వస్తుంది వేవ్ ఇది వేవ్ కూడా చూపిస్తాను సో వేవ్ అంటే మనకి వేవ్ లాగా వస్తుంది సో ఇట్లా మీకు ఇది ఓన్లీ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీలోనే ఉంది మిగతా ఫోన్స్లో అయితే ఈ ఫీచర్ అయితే ఉండదు ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి యూటిలిటీస్ అని ఉంటుంది దీనిలో మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ గేమ్ మోడ్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం క్విక్ లాంచ్ అని ఉంటుంది క్విక్ లాంచ్ అంటే మీకు ఫింగర్ ప్రింట్ని మనం లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు నార్మల్గా అయితే మనకు ఫోన్ అయితే అన్లాక్ అవుతుంది క్విక్ లాంచ్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఫింగర్ ప్రింట్ అని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి అట్లనే పట్టుకుంటే ఇక్కడ మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి మీరు ఏదైతే రిలీజ్ చేయకూడదు ఇట్లా అంటే మీకు సైడ్ కంటుంటే మీకు కొన్ని ఈరోజు న్యూ ఈవెంట్ మై లైబ్రరీ న్యూ నోట్ అండ్ ఇది మీకు గూగుల్ వాయిస్ సెర్చ్ ఇట్లా
సో ఇది కూడా మనకి మస్ట్ ఫీచర్ సో ఈ రెండు ఫీచర్స్ అయితే మీకు దీనిలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ పాకెట్ మోడ్ మనం చాలా ఫోన్స్లో చూసాం మనం యాక్సిడెంటల్ టచ్చెస్ నుంచి మీకు పాకెట్లో ఉన్నప్పుడు ఇది మీకు కాపాడుతుంది వన్ ప్లస్ స్విచ్ ఇది కూడా మీకు మంచి ఫీచర్ వన్ ప్లస్ స్విచ్ మీరు పాత ఫోన్స్ నుంచి కొత్త ఫోన్కి మీరు డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలనుకుంటే పాత ఫోన్ ఏదైతే మీరు చేయాలనుకుంటున్నారు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఆ ఫోన్లో కూడా వన్ ప్లస్ స్విచ్ యాప్ అయితే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాల్ చేసుకొని దాని నుంచి మీరు దీనికి మీకు ఇమేజెస్ ఫైర్ కానీ కాంటాక్ట్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఐఫోన్స్కి వర్క్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్కి వర్క్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు పాత ఫోన్ నుంచి ఈ డేటాని మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో ఫీచర్ కూడా మంచి యూస్ఫుల్ ఫీచర్ బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ అని ఉంది దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ చూడవచ్చు బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ అని ఉంది ఆల్రెడీ మీరు రీ బ్యాకప్ చేసుకుంటే రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు లేదు న్యూ బ్యాకప్ క్రియేట్ చేయాలంటే న్యూ బ్యాకప్ మీద క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు కాంటాక్ట్స్ పిక్చర్స్ వీడియోస్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ మీరు బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మొత్తం జీబీ చూస్తే ఇది మనకి దగ్గర దగ్గర త్రీ జీబీ ఉంది సో దీన్ని మీరు ఇట్లా బ్యాకప్ నవ్వు అని కొడితే చూడవచ్చు చాలా టైం తక్కువ టైంలోనే మనకి బ్యాకప్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు అప్పుడే కంప్లీట్ కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే వీడియోస్ కొంచెం ఎక్కువ సైజు ఉన్నాయి టూ పాయింట్ త్రీ వన్ జీబీ ఉన్నాయి ఇట్లా మీకు కొంచెం టైం తీసుకొని మొత్తం వీడియోస్ కానీ కాంటాక్ట్స్ కానీ పిక్చర్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాకప్ చేస్తుంది బ్యాకప్ డన్ సో ఇప్పుడు మీకు బ్యాకప్ అయిపోయింది సో ఈ బ్యాకప్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మీకు ఫైల్ మేనేజర్ ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇన్బిల్ట్ ఒక ఫైల్ మేనేజర్ సో దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళండి ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఓపీ బ్యాకప్ అని ఉంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ కనపడుతుంది మొబైల్ బ్యాకప్ అని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు మనం ఇది బ్యాకప్ చేసాం సో బ్యాకప్ ఫోల్డర్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు ఏదైనా పెన్ డ్రైవ్లోకి కాపీ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీ సిస్టమ్లోకి కాపీ చేసుకోవచ్చు కాపీ చేసుకున్న తర్వాత మీ ఫోన్ని రీసెట్ చేశారు అనుకోండి మళ్ళీ మీరు రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఏదైతే డేటా మీరు బ్యాకప్ చేసుకున్నారో దాన్ని జస్ట్ మీరు ఇందాక మనం సెట్టింగ్స్లో ఓపెన్ చేసాం కదా వన్ ప్లస్ స్విచ్లో సో ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి రీస్టోర్ బ్యాకప్ అని ఉంది సో దీని మీద క్లిక్ చేసి మీరు దాన్ని రీస్టోర్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో ఇట్లా మీకు ఈ ఫీచర్ అయితే యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం సిస్టంలోకి వెళ్తే ఇక్కడ బాటంలో మీకు మల్టీ యూజర్ అని ఉంటుంది సో మీరు ఏమన్నా వేరే యూజర్గా మీరు వెళ్ళాలన్నా కానీ వెళ్ళొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గెస్ట్ లాగా వెళ్ళాము అనుకోండి ఇక్కడ చూడవచ్చు రెండు ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కొత్త యూజర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడవచ్చు మనం గెస్ట్ లాగా వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే యాప్స్ మీరు చూసారో ఇప్పుడు దాకా మనకి ఆ యాప్స్ అన్ని ఏమీ ఉండవు మనం ఎవరికైనా ఫోన్ ఇవ్వాలనుకుంటే మీరు ఇట్లా గెస్ట్ మోడ్లో ఇవ్వచ్చు సో ఈ ఫీచర్ కూడా మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది జస్ట్ ఈజీగా స్విచ్ అవ్వచ్చు మీరు ఒకవేళ రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే రిమూవ్ గెస్ట్ అని కొడితే చాలు రిమూవ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం ఓనర్ ప్రొఫైల్కి వస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు నేను ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నానో ఆ ప్రొఫైల్ ఇక్కడ చూస్తే మీకు అన్ని యాప్స్ ఇప్పుడు కనపడతాయి ఇంతకు మనకు కనపడిన యాప్స్ అని యాప్స్ అంటే గుర్తొచ్చి మనం యాప్స్ని హైట్ కూడా చేసుకోవచ్చు లాక్ మాత్రమే కాదు జస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ జస్ట్ ఇట్లా స్వైప్ చేసి లెఫ్ట్కి ఇక్కడ చూడవచ్చు మనకి నో హిడెన్ యాప్స్ అని కనపడుతుంది సో ఇక్కడ మీరు యాప్స్ని హిడెన్ చేసుకోవచ్చు ప్లస్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు ఏదైతే యాప్స్ హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాటిని హైడ్ చేసేయచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూట్యూబ్ గేమింగ్ నేను హైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను బ్యాక్ వచ్చేద్దాం సో యాప్ హైడ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది మీకు ఎక్కడ కనపడదు ఇక్కడ ఇక్కడ అది కనపడదు హైడ్ యాప్స్లో ఉంటుంది అది ఇక్కడ నుంచి మీరు యాసెస్ చేయొచ్చు లేకపోతే అన్హైడ్ కూడా చేసేయచ్చు మీ ఇష్టం అన్హైడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మీరు టిక్ మార్క్ తీసేస్తే అన్హైడ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీకు అది ఇక్కడ కనపడుతుంది ఇట్లా మీరు యాప్స్ని హైడ్ చేసుకో అండ్ ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయా థీమ్స్ మీకు అంటే సారీ ఇది యామ్లెట్ స్క్రీన్తో వస్తుంది యామ్లెట్ స్క్రీన్తో వస్తున్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ చూడవచ్చు మొత్తం వైట్ కనపడుతుంది మనకి సో మీకు ఎక్కువ బ్యాటరీని ఇది కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటుంది సో బెటర్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫోన్ వన్ ప్లస్ డివైజెస్ మీరు తీసుకోగానే డిస్ప్లేకి వెళ్ళండి డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు థీమ్ అని ఉంటుంది థీమ్ని సెలెక్ట్ చేయండి థీమ్ని సెలెక్ట్ చేసి డార్క్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మొత్తం మీకు డార్క్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే
सो वीडियो मैं नचिंद वीडियो लाइक बटन प्रेस मैं वीडियो को मैं झाँल सब्सक्रेबा एंक इलासम मोबाइल रिव्यूस अनबाक्स इनफर्मेट वीडियो तस्कूँ दिस प्रसाद सैनिंग आफ् फल सुमेश थैंक्स फर् वाचिंग बाय बैनो